Всем привет! Сегодня пеку пасхальный венок. Я взяла 250 грамм кефира, разогрела. Молоко у меня комнатной температуры 1,5%, 250 грамм. Одну столовую ложку соли, 6 столовых ложек сверху сахара я взвесила для вас 110 грамм. Сюда два яйца. Все это хорошо размешать, чтобы сахар и соль растворилась. Теперь сюда добавляем 14 грамм сухих дрожжей. Я этот раз опару не ставлю. Все хорошо размешать. И постепенно добавляем муки. Муки у меня кило 300. Я постепенно буду добавлять, чтобы видеть, сколько нужно муки. И теперь, вот когда уже почти замесила, я добавлю масло. Масло 125 грамм. Вот я нагрела воду, чтобы она была чуть теплее комнатной температуры. И вот сюда я поставлю свое тесто подходить. Вот так. И накрываю крышкой. Вот мое тесто подошло. Постояло на один час. И делю его на две части. Теперь делю тесто на четыре части. И с каждой раскатаю лепешку. Все, четыре лепешки я раскатала, теперь их нужно смазать маслом растительным. Можно сливочным, я всегда смазываю растительным. Масло не должно растекаться, только хорошо смазать. Теперь сюда посыпаем сахаром. Можно мак посыпать. Тоже смазываем, посыпаем сахаром. Все, я все смазала и посыпала сахаром. Верхнюю не смазываю и не посыпаю сахаром. Делим на 8 частей одинаковых. И разрезаем все 8. И теперь каждую часть, каждый сегмент берем вот так вот, чтобы все слои были ровные и чтобы видно было. И вот так вот растянуть немного и вот тут сдавить. Вот так. А эти четыре слоя, чтобы они тоже вот так расходились, их загнуть наверх вот сюда. Вот так, чтобы все слои прижались, хорошо прижимаем вот здесь. Вот так. И немножко вот так вот. Вот так. Покажу еще один. Вот все четыре слоя. Немножко вот так растягиваем, сдавливаем вот тут края, чтобы все края были сдавлены. Вот так. Теперь вот так немножко, чтобы вот эти слои немного наверх смотрели. И вот эти четыре слоя, вот они все четыре, они расходятся. Так и должно быть. И вот здесь прижимаем. Вот так по всей длине. И потом вот так вот еще придавливаем. Когда она немножко постоит, 
подойдет немножко, потом можно будет еще раз подправить, потому что это может подняться. Еще раз вот так подправить и потом поставить и запекаться. Вот так. Все 8 я выложила их в круг. Вы можете взять какую-нибудь посуду, чтобы более-менее ровно их разложить. Я их так раскладываю. Разложили все. Смазывать до выпечки я не буду. Я до выпечки никогда не смазываю. Очень-очень редко. Вот здесь дам сейчас расстояться ему минут 15, не больше. Потому что тесто быстро подходит. Накрою полотенцем, пусть 15 минут постоит. Потом я еще раз вот тут посмотрю все. И вот в этих местах, если нужно будет, я подправлю. Потому что тесто еще немножко поднимется. И в начале, когда начнете печь, поглядывайте в духовку, можете тоже немножко подправить. Пока еще тесто, оно еще мягче, потом станет в духовке в начале. И можете тоже подправить. Но это не обязательно, в основном все держится эта форма. Эм, поставлю минут 20, я не знаю, по духовке по своей, смотрите, на 180 градусов. У меня иногда 15-20 минут, смотря какую программу я ставлю. Ну все, ставлю на 15 минут, оставлю вот так вот и потом духовку. Покажу еще, какой сироп я делаю. Сиропы я делаю разные, в других видео у меня есть и другие сиропы. Но я еще раз покажу. 3 столовые ложки сахара. Я делаю всегда все на глаз. И для вас я вот это сейчас показываю, ну, точно сколько ложек. 6 ложек. Шесть воды. Я посмотрю. Может быть, я добавлю воды. Может быть, я больше не буду добавлять. Сначала вот это нужно растворить, этот сахар. И теперь я сюда добавляю кофе. Вот так примерно. Можно чуть меньше. Вот это сейчас немножко крепко будет. Но мне пойдет так. И вот это теперь нужно уварить, чтобы она была как сироп густое такое. Если вы добавите много сахара, и она у вас засахарится, то добавьте еще ложку две воды. И разбавьте. Если она жидко, значит немножко поварите, чтобы она была густым. И если вы его заранее сделаете, и он будет сильно густой, опять же разбавьте его водой. Все, вот сироп мой готовый. Вот он еще пока на плите постоит, он еще загустеет. Пирог у меня стоял 15 минут на включенной духовке, заранее не разогревала, на нижней полке. Потом 15 минут я поставила в середину полки. За это время у меня духовка нагрелась уже хорошо. И еще 15 минут, и пирог готов. Сироп я еще разбавила одной ложкой воды. Просто добавила, разбавила. И теперь я смажу это сиропом. Все. Накрывать ничем не буду. Сейчас смажу и накрывать не надо. Смазывать лучше сразу горячую выпечку. И сироп тоже должен быть или теплым, или горячим. Ну, холодным тоже можно, в принципе. И он тогда лучше размазывается, если он еще теплый. В конце видео я покажу еще, как я делала эти же, этот же способ. Я покажу еще фотографии, которые у меня сохранились. И когда я снимала это видео... Да, у меня тесто на две булочки выходит. Если вам нужна только одна булочка, то делайте пол порции. У меня остановилось видео, и мне пришлось доснимать. Вот это уже второй пирог. Один мы уже съели, а вот этот второй доснимала. В общем, две булочки с этого теста будет. И сироп этот хватает вот на одну булочку. Мне нравится вот в этих булочках, они как сборные, по отдельности каждый взял себе одну булочку, отломил. Они хорошо отламываются, я сейчас остынет, покажу в разломе. 
Все, вот весь сироп у меня ушел. Пирог, он разламывается, его можно или вот так перенести на тарелку, или разорвать бумагу со всех сторон и перенести, или вот так двумя палочками подеть и тоже можно перенести. как в разлом выглядит он еще горячий вот, все слои расходятся все пропечено И сверху корочка и мягкая, и снизу и хрустящая, и мягкая. Вот. вот сиропом немножко пропиталась еще вовнутрь в некоторых местах. Тесто пропеклось все. Вот такой пасхальный веночек у меня получился. Красиво, некрасиво вам судить. Если не жалко, поставьте пальчик вверх. Всем пока и до скорых встреч.